，感觉都要打穿米拉星了。不知道前面有没有打出矿道来？不过乌漆抹黑的，没有带火把，我都不敢往前走了。哎，小师弟，我在这边窥探到不远处有个怪物，按道理那边应该有矿道了。小伙子，我速度的少，你可不要骗我哦，不然我的冲锋枪可不会放过你。赶紧闪开吧，我再来扫视一波。哎呀，不好意思，枪弹无眼，还是打中了你一下。你小子给我把矿刀打出来就行，不然待会我就送你一个子弹。哎呦，好像打到矿石了，哇塞，居然是钛合金！你是眼瞎了吗？眼里只有钛合金，旁边还有两个密银矿和一个咱们要找的玛瑙矿呢。钛合金辨识度比较高嘛，这里面居然还有一个。找玛瑙才是当务之急，钛合金回空岛能挖一大堆呢。哎呦，你制作了灯呀，终于有亮光了，不然我真要瞎了，赶紧来把有用的材料都收了。我的妈呀！终于被我挖到矿刀了，大师兄，不知道在这里面能不能快速找到咱们要的玛瑙矿呢？你想太多了，能慢慢找到就该偷笑了。我现在制作了一些灯来照亮，能起到一定的帮助作用。这矿刀看起来还挺肥的，弱弱的去到咱们运气好一点吧。呃、啊，玛瑙没找到，倒先发现了个地牢，抓的怪物是老沙。那还不赶紧打掉，等着他们生成出来和你聊天唠嗑啊！还是被放出来了一个，不过也是来送人头而已啦。箱子里面有一张藏宝图哦，你去拿上，稍后有空咱们就去找找喽。好嘞，听从老板的吩咐，拿了。地牢的下面就是岩浆盒了，不过我的瓶装水去搞了水电梯了，现在瓶子是空的，浇灭不了岩浆，不然就可以沿着岩浆盒走了。我有瓶装水，但是我觉得还是在这上面先找找看吧。直接拿地牢的墙面来开刀，反正就是乱扫视，看看运气怎么样。要是来个狗屎运，说不定也会爆出玛瑙矿呢。呃，看来你是祖上积德啊，还真被你打出玛瑙矿了。不错不错，只要继续发扬你这种狗屎人品，咱们很快就能集齐的。你看，又有了。小师弟，我刚窥探了一下视野，发现从这个角落打穿过去，肯定又有新矿道。你拿着你的小手枪一旁歇着去吧，还是得靠我冲锋枪来打才有效率啊！这么近的，这么快就打穿了？我都说很容易就能穿过来的啦。哎呦，这边有水源，那我可以来捞瓶水，然后要走岩浆河就方便多了。哇塞，咱们感情是来找钛合金的。这边有钛合金三个，要是换成玛瑙，我觉得会更开心一点。老板，你现在都那么挑食的吗？我就不一样了，有多少我收多少。后面我们来到了岩浆河，顺着岩浆河一直找不到玛瑙。大师兄发现太底层的地方是没啥玛瑙的，大概是在十七层左右比较多。没错没错，你现在在十一层，枪口朝上打就行。碰到的上面大概就是十七八层左右，这里应该最容易出玛瑙的了。大师兄，我这边刚好集齐二十个了，可以准备回笼。真是累死人了，这下矿还挺费时间的。那好，我教给你一个快速回到地面的方法，就是勇敢的跳到这岩浆河里面洗个澡。好了，我直接就上来了。看来这 bug 还没修好，反倒成了个有用的功能了。我也学着你洗洗岩浆澡喽，马上就到哈。主要是咱们星星算比较多，所以就败家一点点，花掉一颗星星也算值吧，毕竟效率提高了不少。跟着我往这边走，空岛就在这个方向，回去整理一下就可以准备出发练心打黑龙了。回到空岛神殿的第一件事，肯定就是来把玛瑙块两个都给合成了，然后就是把山竹玉米都来给拿上，把它们也合成三捆的。哎，怎么找不到合成的选项啊？大师兄，要不我把玉米都扔出来给你，你去工匠台找找看，可能是我眼花没看到呢。合成几捆玉米这么简单的事，你都办不好，真是干啥啥不行，吃饭第一名啊！哎，不对呀、啊，差点跟你这货一样掉进坑里了。翼龙不打死，玉米捆是没法合成的。对哦，你这么一说，好像是得干掉翼龙才能制作的。小师弟，我现在材料整理好了，可以准备出发练习了。那还是老规矩，就先传送过去了